اعوذباللہمنشیطانوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و سلو علی دنیا بر میں جہاں جہاں اے آر وائی کیو ٹی وی پر پروگرام میری پہچان دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کے خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہے ہیں ان تمام کے خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پروردگار عالم جو خالق عرض و سما ہے جو مالک ہے کل کائنات کا اور وہی پاک پروردگار عالم جو رات کی سیاہی کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے پر قادر ہے اور ہمارا یہ ایمان یہ عقیدہ ہے کہ بے شک بے شک ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے اللہ رب العزت نے جو تمام احکامات ہم پر نازل فرمائے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں آج کا جو ہمارا موضوع ہے ناظر محترم وہ خاص طور پر ایسے ترتیب دیا گیا ہے کہ جس کو جان کر جس کے بارے میں سمجھ کر ہمیں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے کہ پروردگار عالم نے کن کن چیزوں سے ہمیں روکا ہے کن سے منع فرمایا ہے اور کن کے لیے ہمیں ہدایت دی ہے کہ وہ تمام چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں یعنی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حلال کی فضیلت اور حرام کی مضمت یعنی کن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے اور جو چیزیں پروردگار عالم نے ہمیں استعمال کر کرنے کی ہدایت فرمائی ہے احکامات نازل کیے ہیں یعنی جس طرح سے سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ اس کے مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ اے ایمان والوں جو ستری چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے اور یہی سورہ مائدہ میں اسی طرح سے اگلی آیت میں شاد فرمایا کہ اور اللہ نے جو تم کو حلال ستری روزی دی ہے اس کو بلا تامل کھاؤ اور جس خدا پر تمہارا ایمان ہے اس سے ڈرتے رہو یعنی جو چیزیں اللہ رب العزت نے تمہیں احکام دیئے ہیں اسے بلا تامل استعمال کریں اور جس سے روکنے کا حکم دیا ہے جس سے رک جانے کا حکم دیا ہے اس سے رک جائیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہاں کہاں کون سی آیات مبارکہ میں ہمیں احکامات نازل ہوئے ہیں ہمیں کیا کیا احکامات پروردگار عالم عطا فرما رہے ہیں دین اسلام ہمیں کہاں کہاں کون سی تعلیمات عطا فرما رہا ہے قرآن مجید میں حلال اور حرام کا جو تصور اللہ رب العزت نے ہمیں پیش کیا ہے ان کے حوالے سے آج اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے آج کی جو مہمان شخصیات ہیں جو اس موضوع کے حوالے سے شریک گفتگو ہیں بہت ہی معزز میری بہت پسندیدہ شخصیات دونوں ہی بہت ہی محترم ہمارے لیے قابل احترام استاد ہیں ماشاءاللہ اور مذہبی اسکالر ہیں ان کے لیے میں کیا کہوں میری بہت جگہوں پر بہت رہنمائی فرماتی ہیں پروفیسر ناہد عبرار صاحبہ السلام علیکم ڈاک صاحبہ مزاج بخیر ہیں ان کے ساتھ ان کی اگلی نشست پر تشریف فرما ہے جو شخصیت وہ بھی بہت ہی اندہ انداز کلام انداز تکلم بہت خوشگفتار بہت اندگی سے بیان فرماتی ہیں مذہبی اسکولر ہیں محترمہ زرمینہ صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ مزاج بخیر ہیں آپ دونوں ہی کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاک صاحبہ یہ بتائیے گا جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائیہ میں بھی عرض کیا اور آج کا جو ہمارا موضوع بہت اہم موضوع ہے ڈاک صاحبہ آج کا حلال کی فضیلت اور حرام کی مضمت دین اسلام جو حلال اور حرام کا تصور پیش کرتا ہے سب سے پہلے ہم اسی روشنی میں آپ ارشاد فرمائیے گا وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں زینب دین اسلام ذہنیت کی تعمیر کرتا ہے جس کی بنا پر سیرت سازی بھی ہوتی ہے اور معاشرے کی اسلامی اسلام ہمیں اس بات کی تاقید کرتا ہے گا 
کہ انسان بھرپور زندگی بسر کرے معاشرے میں تعلقات استوار کرے اپنے رشتوں کو نبھائے مگر عشت کے ساتھ کے حلال اور حرام کا فرق برقرار رہے پاکی اور پاکیزگی کا خیال رکھا جائے اور شرعی حدود کی پاسداری برقرار ہے دیکھیں زینب دنیا سرسب تو شاداب ہے دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور جو شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے حلال کھائے اور حلال طریقے اپنائے تو اللہ اس کو اس کا عجر ضرور دیں گے اور انہیں جنت میں داخل کریں گے اور جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے حرام کھائے حرام طریقوں کو اپنائے تو پروردگار عالم اسے جہنم میں جگہ دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص کا کھانا حرام ہو اس کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک شخص لمبی مسافت تے کر کے آتا ہے گرد و غبار میں اٹاوہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دست دعا بلند کرتا ہے جبکہ اس کا کھانا حرام ہے پینا حرام ہے پہننا حرام ہے اس کی حرام سے پرورش ہوئی تھے اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک ایک شخص دس درہم کا کپڑا خریدتا ہے اور اس میں ایک درہم جو ہے وہ حرام مال استعمال ہوتا ہے تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص حرام مال جمع کرتا ہے اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو پروردگار عالم اس کے صدقے کو قبول نہیں کریں گے اور جب وہ یہ رقم اپنے گھر والوں اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی اگر وہ اس رقم کو چھوڑ کر مر جاتا ہے تو یہ رقم جو ہے وہ جہنم میں جائے گی اور دیکھیں نبی حدیث ہے کہ جو گوشت اور خون حرام کے مال سے پیدا ہو تو اس پر جو ہے گی جنت جو ہے وہ حرام کرتی گئی ہے حدیث ہے کہ جو شخص حرام مال جمع کرتا ہے پھر اس مال کو جمع کرنے کے بعد اس سے کسی کو آزاد کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ثواب کے بجائے الٹا گناہ اور عذاب دے گا دیکھیں حضرت سعید بن وقاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے کہ میں جو بھی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کروں پروردگار عالم اس سے شرف قبولیت بخشیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعید حلال طریقے اپناوں اور حلال چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو پروردگار عالم سے جو تم دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا ضرور قبول ہوگی اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو حکم دیتے ہیں تمام رسولوں کو حکم دیتے ہیں کہ پیغمبر حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اللہ اس شخص کو اپنا دوست رکھتا ہے جو مومن ہو اور حلال طریقے استعمال کرے اور حلال روزی کھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ پروردگار عالم اس مسلمان کو پسند فرماتا ہے جو حلال طریقے اپنائے حلال روزی کھائے اور حرام سے اجتناب کرے لیکن میں یہاں تھوڑی سی زینب وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ حلال اور حرام کا فرق دین اسلام میں صرف غزاؤں یا مشروبات تک نہیں ہے گا بلکہ اس میں زندگی کی ہر شعبے میں حلال اور حرام کا فرق دین اسلام نے واضح کر دیا ہے چاہے وہ رہن سین ہو چاہے وہ خرید و فروخت ہو چاہے وہ لباس ہو چاہے وہ مشروبات ہوں چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں تو دین اسلام ایک ہماگیر دین ہے جس کے ہر فیصلے پر حمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور ہماری آخرت بھی سمر جائے گی اور پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہمیں حلال کھانے اور حلال طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں حرام چیزوں اور حرام طریقوں سے دور رکھا آمین یہ جس طرح سے آپ نے بات کی ڈاک صاحبہ کہ حلال اور حرام کا تصور زندگی کے ہر ہر شعبے میں ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اور ہمیں اس کو اپنے اوپر اس پر پابند رہنا بہت زیادہ ضروری ہے زرمینہ آپ یہاں پر موجود ہیں مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اسی اس ٹاپک کو مزید جاننے کی سوالے سے کوشش کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق جو حلال اور حرام چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہیں جو حلال ہیں ان کی کیا فضیلت ہے جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرما 
فرمایا کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اس تصور کو پیش کیا ہے اور اسے اپنانے کی ضرورت ہے اس حوالے سے اس روشنی میں بتائیے گا اس کی اہمیت اور فضیلت پر شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آج کا ٹاپک بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے بکیس بینگ ا مسلم ہر انسان کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کیا ہے کہ حرام ہر وہ چیز ہوگی دیفنیٹلی جس میں حلال شامل نہیں ہوگا جو میں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے گی تو ہمارے لیے اس بات کا جاننا بے حد ضروری ہے اور پھر آپ دیکھیں حلال کی اہمیت اور فضیلت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم سے رزق کا وعدہ فرمایا ہے اللہ پاک کی ذمہ داری ہے ہم سب کو رزق عطا فرمانا اور اللہ پاک رزق عطا فرماتے بھی ہیں تو جب اللہ پاک نے میں رزق عطا فرمانا تو پھر ایک انسان خدا نخواستہ حرام کے سورسز میں کیوں جائے اور ان ذرائع کا استعمال کیوں کرے جو اس کو اللہ رب العزت سے غافل کر دیں پھر آپ دیکھئے کہ حلال رزق حلال کی بات کی جائے تو رزق حلال این عبادت ہے اور یہ وہ عبادت ہے کہ دوسری ہماری جتنی عبادات ہیں زینب ان کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ اس عبادت پر ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ یہ پروگرام تاثیر رکھتے ہیں کہ ہم ان کو سنیں سمجھیں اور ان تمام باتوں کو زندگی میں امپلیمنٹ کریں کہ حلال کردہ تو چیزیں ہیں ان کے فضائل کیا ہیں اور جو حرام ہے جیسے فار اگزامپل ہماری جو ارننگز ہیں اس میں سے تو ہم نے حرام سے بچنا ہی ہے کھانے پینے میں بھی بٹ ڈسپیکٹنگ آف یور پیرنٹس ہے کہ اپنے والدین سے خدا نخواستہ کوئی برا سلوک کرتا ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ سے شرک کا خدا نخواستہ ارتقاب کرتا ہے یا گیمبلنگ ہے جوا ہے الکوہلک پروڈکٹس کو یوز کرتا ہے یا کسی کے ساتھ نائنصافی کرتا ہے یا یتیموں کا فار اگزامپل مال غصب کرتا ہے تو ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھنا بہت ضروری ہے آپ نے بات کی حلال کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے تو دیکھئے یہ ایسا عمل ہے جس کا ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم عطا فرمایا ہے کہ ہم نے حلال طریقوں کو اختیار کرنا ہے اور سب سے زیادہ اس روزی کو پسند فرمایا گیا ہے جو اپنے ہاتھ سے حلال طریقے سے کمائی جائے اور پاکیزہ طریقے سے کھائی جائے پھر آپ دیکھئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی ہمارے لیے بہترین گائیڈ لائن ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال رزق و روزی کا احتمام کرتا ہے پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرج کرتا ہے اس میں سے لباس بھی پہنتا ہے تو اللہ پاک اس کے عمل کو پسند فرماتا ہے اور یہ عمل اس کے لیے باعث برکت اور باعث پاکیز کی ہے پھر حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حلال کا ایک لکمہ کھاتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے اور یقیناً اس عمل سے اللہ پاک اس کے قلب کو اور اس کی نظر کو روشن فرما دیتا ہے آپ دیکھئے کہ جب ایک انسان حلال ذرائع کو استعمال کرتا ہے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اسے عطا ہوتا ہے زینب کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوتے ہیں انسان کنات کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے شکر کو بھی قبول فرماتا ہے اور اسی طرح سے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی عبادات کو بھی قبول فرماتا ہے کیوں کیونکہ اس کا سورس جو ہے وہ حلال ہے اگر وہ کمزوروں کی مدد کرتا ہے صدقہ خیرات کا احتمام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا درجہ پاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں خشیت الہی کا بھی وارث بنتا ہے کیونکہ آپ دیکھئے جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر توقل اور یقین بڑھتا ہے تو دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے اور دیگر عامال صالحہ کو بھی اختیار کرتا ہے اور یقیناً عامال صالحہ جو ہیں وہ جنت تک لے جانے کا ہمیں ایک خوبصورت ذریعہ ہے پھر آپ دیکھئے جب ہم رزق حلال کو اور حلال ارننگز کو اور حلال چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اکارڈنگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے اکارڈنگ تو ہماری زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے آپ دیکھیں جو اولاد رزق حلال پر پلتی ہے وہ اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے ان کی نظروں میں اپنے والدین کے لیے عزت ہوتی ہے اپنے والدین کو وہ ایک اہم مقام اور مرتبہ دیتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور ان کی عفت و پاک دامنی میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کی شرم و حیاء میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس طرح سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں پاکیزہ اخلاق کو جنم دیتی ہیں پاکیزہ نسلوں کو جنم دیتی ہیں اور اس طرح سے پاکیزہ معاشرہ ہمارے سامنے آتا ہے اس لیے حلال چیزوں کو اپنانا زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کے فضائل اور اہمیت کو جو ہم اپنی زندگی میں لے کر چرے اللہ پاک ہم سب کو کامیابی اور توفیق دیتا ہے سبحان اللہ زرمینہ بہت ہی خوبصورت انداز اور کلام آپ نے ارشاد فرمایا حلال اور حرام کے حوالے سے فی زمانہ ہمیں یہ بہت مشکل ضرور لگتا ہے لیکن ناممکن ہرگز ہرگز نہیں اور اگر ہم حلال طریقوں کو حلال اشیاء کو حلال ذرائع کو اختیار کرنا چاہیں تو ک
وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہے محترمہ زرمینہ صاحبہ آج کا ہمارا موضوع جو جناب آپ کے گوشت گزار ہم کر ہی چکے ہیں یعنی حلال کی فضیلت اور حرام کی مضمت ڈاکٹر صاحبہ گفتگو جاری ہے اس حوالے سے آپ نے بھی بہت ابتدا میں بھی بہت اچھی باتیں ہمیں بتائیں جس طرح سے حلال چیزیں کھانے کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے ہیں اور جب ہم حلال رزق حلال کھاتے ہیں یا وہ تمام چیزیں وہ تمام حلال عمل جو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اللہ رب العزت نے ہم دیکھتے بھی ہیں اپنے ارد گرد اپنے سراؤنڈنگ میں اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں مضمت بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی ہے کہ جن حرام چیزوں سے بچنے کا جن حرام کاموں سے حرام اشیاء سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے عذر قرآن اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا دیکھیں زینب حرام کے معنی روکنے کے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں حرام اسے کہتے ہیں جس چیز کے کھانے اور جو کام اور مشغلے اللہ اور اس کے رسول نے اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے زمانہ جہلیت کی گمراہیوں میں ایک گمراہی یہ تھی کہ وہ اپنے پاس سے حلال کو حرام ٹھہرا دیتے تھے اور حرام کو حلال ٹھہرا دیتے تھے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے ان کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے ستری کی ہیں اور حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو بے شک اللہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتا ہے کہ ایمان والوں وہ چیزیں کھاؤ جو زمین پر حلال اور پاکیزہ ہیں اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اب دیکھیں کہ حرام چیزیں کیا ہیں دیکھیں سود کھانا حرام ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا حرام ہے ناحق کسی کا مال کھانا حرام ہے یتیم کا مال کھانا حرام ہے ناحق کسی کو قتل کرنا حرام ہے ناپ تول و تجارت میں بیمانی کرنا حرام ہے اور آپ یہ بتائیے کہ وعدہ خلافی کرنا حرام ہے جھوٹ بولنا غیبت کرنا دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنا یہ تمام چیزیں جو ہیں دین اسلام نے بھی ہمیں منع کی ہیں اور اللہ کے اور اس کے حبیب نے بھی ہمیں ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے گا اور آپ یہ دیکھیں ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے دین اسلام نے حرام قرار دیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا بے حیائی کے کاموں کو اختیار کرنا ہے چاہے وہ پوشیدہ ہوں یا ظاہری ہوں ناحق کسی کا قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار فرمایا ہے اور یہ وہ واضح احکامات ہیں جو عذر قرآن ہم تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کرنے سے منع فرمایا ہے اور ان کی مذمت قرآن پاک میں کی گئی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتا ہے کہ جو سود کھانا حرام ہے جو لوگ سود کھائیں گے وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکتے کہیں گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتا ہے کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے جو شخص یتیم کا مال کھاتا ہے تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے اور یتیم کا مال کھانے والے قیامت کے دن اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے مو سے آگ کے شولے نکل رہے ہوں گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں نہ کسی کا قتل کرتے ہیں زنا کرتے ہیں بدفیلی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں دو گنا عذاب عطا فرمائے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتا ہے کہ ایمان والوں اللہ نے تم پر تمہاری مائیں تمہاری خالائیں تمہاری پھپیاں تمہاری بھانجیاں تمہاری بھتیجیاں اللہ نے تم پر حرام قرار دے دیں حلال اختیار کرو اور حرام سے بچو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتا ہے کہ اللہ نے حرام حرام ٹھہرایا مردار خون اور وہ خنزیر کا گوشت اور اس کے علاوہ وہ جانور جس پر کے پکارا گیا غیر اللہ کا نام تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کی پوری فہرست اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم تک 
پہنچا دیے اور پھر اپنے فضل و احسان سے ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے گا کہ نجس کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہم پاکی اختیار کر سکتے ہیں حلال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہوتا ہے اور یہ وہ بری عادتیں یہ وہ برے کام ہیں جن سے اللہ اور اس کا حبیب ناراض ہوتا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کاموں کو کرنے سے منع کروایا ہے جو حلال چھوڑ کے حرام کا راستہ اختیار کرے گا جو حلال چیزیں چھوڑ کر حرام چیزیں کھائے گا تو پروردگار عالم کی ناراضگی کا سبب بنے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست نہیں رکھے گا بے شک سورہ بقرہ میں کئی مقامات پر جس طرح سے سورہ مائدہ میں سورہ نور میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ہمیں حلال اور حرام کا تصور پیش فرمایا ہے پروردگار عالم نے اور اس میں احکامات موجود ہیں ہمیں جاننے کی پڑھنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے اور عزر قرآن ہمیں یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں اور یہ جو تمام باتیں ہیں اس پر یقیناً یقیناً ہمیں عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے زرمینہ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ کون کون سی چیزیں اللہ رب العزت نے ہم پر حرام فرمائی ہیں ان سے بچنے کا حکم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو کسی نے کوئی ایسا عمل کر لیا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں یا اگر جب ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا خدا نہ خواستہ کوئی اس پر عمل کر لیتا ہے اس غیر ارادی ہی طور پر کیا نقصانات ہوتے ہیں زندگی میں اس کے ارشاد فرمائیے گا شکریہ زینب بالکل جس طرح حلال کے فضائل ہیں ڈیفنیٹلی حرام کے نقصانات کو بھی انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے اور اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص حرام ذرائع سے انکم گین کرتا ہے یا پھر حرام چیز کو زندگی میں حرام ریسورسز کو شامل کرتا ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا سر سبز و شیری ہے تو اس میں جو شخص یقیناً حلال روزی کماتا ہے تو اللہ پاک اس کو پسند فرماتا ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی حرام روزی کماتا ہے یا حرام ذرائع کو زندگی میں شامل کرتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کو ناپسند کرتا ہے اور جہنم میں داخل فرماتا ہے پھر آپ دیکھئے زینب کے دعا ایک بہت ہی امپورٹنٹ عمل ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے یا مومنین پر آزمائشیں آتی ہیں تو انسان اپنے تمام تر معاملات اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں رکھ دیتا ہے کہ یا اللہ پاک میرے یہ مسائل ہیں یا مجھے ان مسائل کا سامنا ہے تو اللہ پاک میری مدد فرما تو جب ایک انسان حرام کماتا ہے تو یقیناً اس کو پھر اس کی دعا کی جو قبولیت ہے وہ باقی نہیں رہتی یعنی اللہ پاک اس کی دعاوں کو قبول نہیں فرماتا جیسا کہ بھی آپ نے بھی حدیث مبارکہ میں بتایا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اس شخص پر ساری کنڈیشنز ایسی تھی کہ اس کا گرد و غبار والا اس کا لباس تھا اس کے بال جو ہے مٹی میں جھکڑے ہوئے تھے سب کچھ تھا ساری کنڈیشنز زینب ایسی تھی جس میں دعا قبول ہوتی ہے لیکن چونکہ اس کے سورس آف انکم یا اس کے جو لباس پہن رکھا تھا وہ حرام تھا دیٹس وائی پھر اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے پھر ہم دیکھیے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں جس کا سورس آف انکم یا جو اس کی زندگی میں خدا نہ خواستہ حرام شامل ہو ناجائز طریقے شامل ہو رشتوں کے اندر کچھ ایسا شامل ہو جو حرام ہو تو اللہ پاک اس کو ناپسند فرماتے ہیں اور اس سے ناراض ہو جاتے ہیں پھر وہ شخص کنات کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس شکر کو قبول نہیں فرماتے ہیں وہ عبادات کرتا ہے حج کرتا ہے لیکن اگر اس کا سورس آف انکم حرام ہے تو اللہ پاک ان عبادات کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے حضرت عبداللہ بن ابن مسعود اور اس کے علاوہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس احادیث مبارکہ کو نقل کیا ہے کہ جب کوئی شخص حرام مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو قبول نہیں فرماتا ہے اور جب وہ اپنی اولاد پیچھے چھوڑ جاتا ہے جو اس حرام مال میں سے خرچتی ہے تو جون جون اولاد اس حرام مال کو یوز کرتی ہے تو اس کے قبر کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور امام ابن حجر مکی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر لوگ آئیں گے لیکن وہ نیکیاں جو ہیں اللہ پاک اڑتی ہوئی دھول کی ماند اڑا دے گا اور جب لوگوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ دنیا میں حرام مال سے نہ بستے تھے تو آپ دیکھئے کسی کو چیٹ کرنا کسی کے ساتھ نائنصافی کرنا حقوق و فرائض میں کو تاہی کرنا شرک کرنا جیسے کہ آپ نے تمام معاملات پر بہت بہتر انداز میں روشنی ڈالی ان حرام چیزوں سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے نہیں تو انسان کا ناتا جب اپنے رب سے ہی کمزور ہو گیا زینب ٹوٹ گیا تو اس کی 
کی زندگی تو بے مقصد ہو کر رہ گئی پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی باقی نہیں رہتا اس کے دل میں تنگی آ جاتی ہے اور اگر وہ کسی کی ہیلپ بھی کرتا ہے کسی کمزور کی مدد بھی کرتا ہے تو کیونکہ اس کا سورس حرام ہے تو اللہ پاک اس کو قبول نہیں فرماتا اور بڑی امپورٹنٹ حدیث مجھے یہاں یاد آ گئی کہ اگر کوئی شخص حرام مال سے یا کسی بھی طریقے سے ایک غلام کو آزاد کراتا ہے اس کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ برتتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی قبول نہیں فرماتا یہ عمل اس کے لیے باعث ثواب نہیں ہوتا کیونکہ اس کا سورس کیا تھا حرام تھا تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جتنی حرام کے معاملات ہیں ہم ان کو اپنی زندگی سے ہٹانے کی دور کرنے کی کوشش کریں اور ایک اور بھی حرام کا اسپیکٹ دیکھئے کہ بہت سارے لوگ یہ شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا ہماری انکم میں گزارہ نہیں ہوتا حالانکہ بہت زیادہ انکم ہوتی ہے لیکن ان کی زندگی کے معاملات بہتر طور سے نہیں چل رہے ہوتے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں زینب زندگی میں حرام کو لے کر چلتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا شامل کرتے ہیں تو اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان باتوں کو ہم سب سمجھ سکیں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزار سکیں یعنی ایک لکمہ حرام جب آپ کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ آگ کی طرح ہے آپ کے پیٹ میں نہ آپ کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں نہ اللہ رب العزت سے آپ کا جو تعلق ہے جو قرب ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کی جو تمام نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں اس لکمہ حرام کی وجہ سے جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے تو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اور اللہ رب العزت ہمیں آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے رزق حلال کھانے کی کیونکہ فی زمانہ ہم ہر شخص کی زبان پر یہ لفظ دیکھتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں گھر میں جھگڑے ہیں فساد ہیں انتشار ہیں ان تمام چیزوں کی جو وجو ہے وہ یہی ہے کہ ہم رزق حرام سے کی طرف راقب ہو رہے ہیں اور رزق حلال سے دور ہو رہے ہیں ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے آپ رہے گا ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا قیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان جس میں جناب آج کا موضوع ہے حلال کی فضیلت اور حرام کی مضمت میں ہوں آپ کی مذبان سیدہ زینب اور ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری جو دینی اسکولر ہیں ڈاک صاحبہ موجود ہیں زرمینہ یہاں پر تشریف فرما ہے ڈاک صاحبہ جس طرح سے پروردگار عالم نے ہمیں منع فرمایا جن چیزوں سے زرمینہ نے بڑے اچھے انداز سے ماشاءاللہ بتایا کہ جو اللہ رب العزت نے چیزیں حرام کی ہیں جو عامال جو افعال جو بھی چیزیں حرام فرمائیں ہیں اللہ رب العزت نے اگر ان کو اپناتے ہیں تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں یہ بتائیے گا کہ جب ہم حلال کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گوہوں کے پروردگار ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے کیا برکات ہیں حلال استعمال کرنے کے حلال طریقے حلال اشیاء حلال کام جب ہم انجام دیتے ہیں تو کیا برکات اس کی نازل ہوتی ہیں ہم پر کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا دیکھیں حلال چیزیں کھانے اور حلال طریقے اپنانے سے انسان کا قلب اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات سے معمور ہو جاتا ہے حلال اور حرام کا فرق کرنے سے انسان بہت سی اقلاقی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے حلال روزی کھانے سے عبادت اور دعا کی صحیح لذت نصیب ہوتی ہے کی اور دیکھیں جو حلال کھاتا ہے حلال کھانا حلال طریقے اپنانا عبادت کا درجہ رکھتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور گناہوں سے مغفرت فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص اپنے بورے والدین کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے حلال روزی کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے رستے میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو اپنے بیوی بچوں کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے حلال روزی کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے تو سمجھئے کہ وہ اللہ کے رستے میں ہیں جو شخص اپنے لیے تاکہ کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے رستے میں ہیں حضرت قابل آبار فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبز موتی کا گھر پیدا فرمایا ہے جس میں ستر ہزار گھر ہیں اور ہر گھر میں ستر ہزار کمرے ہیں ان میں وہ لوگ جائیں گے جن کے سامنے حرام مال پیش کی رکھا کیا جائے گا حرام مال ان کے سامنے رکھا ہوگا لیکن تقوی اور خوف خدا کے باعث اس مال کو نہیں چھوئیں گے اور اپنا چہرہ جو ہے وہ پھیل لیں گے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حلال روزی کا طلب کرنا اللہ کی راہ میں بہدری سے لڑنے والا ہے اور جو شخص حلال روزی کی طلب میں گھر سے نکلا اور تھک ہار کر سو گیا 
تو اللہ اس سے راضی ہے ابو معاویہ سن تراشی کا کام کرتے تھے اور بہت زیادہ بوڑے ہو گئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اب آپ بہت زیادہ بوڑے اور ضعیف ہو گئے ہیں آپ سے یہ کام نہیں ہوتا آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں تو حضرت ابو معاویہ نے کہا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ میں حلال طریقے سے روزی کماؤں اور حلال طریقے سے جو روزی کماتا ہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے اسی طرح دیکھیں کہ جب ہم حلال طریقے اپنائیں گے حلال روزی استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے گا ہمیں بیماریوں سے برے غم بری گھڑی ہر چیز سے محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند فرمائے گا جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا جو لوگ رزق حلال کھاتے ہیں اور جو حلال طریقوں کو جو ہے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ عمال سہلیہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور دیکھیں رزق حلال کھانے سے اور حلال طریق اپنا سے عبادت کی صحیح لذت نصیب ہوتی ہے اور انسان میں ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے دیکھیں حاتم تائی کسی زمانے میں ایک بہت سقی شخص تھا جو اپنی دولت سے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا ایک دفعہ اس نے دعوت کا احتمام کیا اور امیر غریب سب کو مدعو کیا جب وہ جنگل سے گزرا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک بورا شخص لکڑیاں کاٹ رہا ہے لکڑیاں اپنی پیٹ پر لات کا شہر میں جا کے فروغ کرتا ہے اور اپنی روزی حاصل کرتا ہے تو اس حاتم تائی نے اس بڑے شخص سے کہا کہ آج تو حاتم تائی نے دعوت کا احتمام کیا ہے تم دعوت میں نہیں آئے تو اس نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمانا حلال طریقے اپنانا اور حلال طریقے سے روزی کھانا حاتم تائی کی دعوت سے کہیں بڑھ کر ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے اپنے پسند کرتا ہے اپنا محبوب رکھتا ہے جو حلال روزی کھاتے ہیں اور زندگی کے ہر موڑ پر اپنے گھر میں گھر سے باہر اپنے حلقہ باب میں جس اداروں میں کام کرتے ہیں وہ حلال اور حرام کا فرق محسوس کر کے حلال کو اپناتا ہے اور حرام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جس سے اس کا رب راضی ہو گیا اسے کوئی دنیا کی کوئی طلب نہیں سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں واضح طور پر پیغام ملتا ہے اور آج دنیا کے تمام سائنٹس اس بات کو پروف کر رہے ہیں کہ جو اسلام نے چیزیں ہم پر حرام کی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جو چیزیں ہم پر حرام ہیں اس کے نقصانات آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے تو آج سائنس بھی یہ بات پروف کر رہی ہے کہ ہمیں حلال کی جانب بڑھنا چاہیے زرمینہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی یہ بہت ہی پیارا آج کا موضوع ہے اور حرام سے پرہیس کرنے کے جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان پر ظاہر ہے ہمیں سختی کے ساتھ ایک آسانی آسان الفاظ نہیں اور آسان انداز نہیں سختی کے ساتھ کاربن ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے اسلاف کا بھی یہی طرز عمل رہا بلکہ بزرگان دین کا تو یہ طرز عمل تھا کہ وہ غذا استعمال ہی بہت قلیل تعداد میں بہت قلیل کرتے تھے بہت قلیل فرماتے تھے کیونکہ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں اپنے اوپر اضافی بوجھ نہ ڈالیں غذا کا اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ کیونکہ جب ہمارا پیٹ نارملی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھرا ہوتا ہے اگر عشاء کی ہم بات کریں نماز عشاء کی رات کو ہم بہت زیادہ کھا لیں تو ہم سے نماز اسی اس انداز سے نہیں پڑھی جاتی جس طرح سے پڑھنے کا حکم ہے یا اس طاقت کے انداز سے اس خوش و خضو کے ساتھ محبت کے ساتھ لگن کے ساتھ جو ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے اسلاف کا تو یہ انداز تھا کیا ارشاد فرمائیں گے سوال بہت ہی آپ کا عمدہ کوشچن ہے زینب اور بالکل ہمارے اسلاف کا اتنا خوبصورت طریقہ تھا کہ وہ حرام سے اس حد تک بچتے تھے کہ بعض اوقات جو حلال چیزیں جیسے آپ نے غزہ کی بات کی اس سے بھی اجتناب کرتے تھے پھر آپ دیکھیں ہمارے اسلاف میں سے ہی کسی کا کال ہے کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت کرے ایک پلر کی طرح ایک ستون کی طرح جم جب دیکھیں پلر اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا وہ جمع ہوتا ہے ایک جگہ تو اگر وہ اس کی طرح بھی کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے لیکن اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے پیٹ میں جو لکما گیا ہے اس کا سورس حلال ہے یا حرام ہے تو اس کی اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی عبادت بھی مقصد ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خدمت میں ان کے غلام جو ہے وہ ایک کھانے کی کوئی بھی چیز ان کو پیش کرتے ہیں کہ آپ یہ تناول فرمائیے اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ تم کہاں سے لائے ہو تو ان کے غلام عرض کرتے ہیں 
ہے کہ دور جہلیت میں یعنی جب میں نے اسلام کو بول نہیں کیا تھا تو میں نے کسی پر منتر پڑھا تھا یعنی جادو کیا تھا اس کے عوض مجھے یہ چیز میسر آئی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تو آپ فوراً اپنے حلق میں انگلی ڈالتے ہیں اور اس چیز کو اگل دیتے ہیں کہ یہ لکمہ حرام ہے اور میں اس کو چاہے مجھے جتنی بھی تکلیف ہو میں اس کو برداشت اور حضم نہیں کر سکتا بالکل اسی طرح حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دودھ پیش کیا جاتا ہے آپ اس کو نوش فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بہت ہی لذیذ دودھ تھا جب ان کو پتا چلتا ہے کہ اس کا جو سورس تھا وہ صدقات میں سے تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو اس کے مستحق تھے تو آپ بھی اس کو اگل دیتے ہیں اور اس حد تک آپ دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار تربیت کا نتیجہ تھا کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ کس عمدگی سے حرام سے اجتناب کرتے تھے اس طرح اسلاف میں سے ایک خاتون کیونکہ آپ دیکھیے خواتین کا زینب بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہوتا ہے نا اپنے ہسبینڈس کو اپنے بھائیوں کو اپنے والد کو اس جانب راغب کرنا یا ایڈوائز کرنا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے میں عطا فرمایا ہم اس میں قناعت کی دولت سے مالا مال ہیں ہم شاکر ہیں ہم صابر ہیں تو وہ ان کو اپنے شوہروں کو اور اپنے گھر والوں کو اس جانب لگائیں تو خواتین میں سے ہی اسلاف میں سے آپ دیکھیے ایک خاتون نے اپنے شوہر سے عرض کی کہ آپ گھر میں کبھی بھی حرام مال لے کر نہ آئیے گا کیونکہ ہم سے بھوک تو برداشت ہو سکتی ہے لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی اور بالکل ایک اور بہت خوبصورت سا واقعہ کہ ایک بار ایک خاتون حضرت امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں اور وہ عرض کرتی ہیں کہ میں کپڑا بنتی ہوں میں رات کی تاریکی میں کپڑا بنتی ہوں کس طرح سے کہ چراغ کی روشنی میں اور جب تیل ختم ہو جاتا ہے تو باقی جو کپڑا بننے کا کام ہے وہ میں چاند کی روشنی میں کرتی ہوں تو آپ دیکھیے زینب جو چراغ کی روشنی میں کپڑا بنا جائے گا وہ تو زیادہ کلیئرٹی اس میں ہوگی اور جو چاند کی روشنی چونکہ ڈم ہو کر زمین تک پہنچتی ہے تو اس میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہوگی تو وہ عرض کرتی ہیں کہ کیا جب گاہک خریدنے آتی ہیں تو میں ان کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنا گیا ہے اس حد تک دیکھیے آپ کس قدر کی انتہا دیکھیے آپ ایمانداری کی کہ آپ اس کو بھی بتانا چاہتی ہیں اور وہ سوال اٹھا رہی ہیں بالکل اور جب حضرت امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس گھرانے کی خاتون ہے تو وہ عرض کرتی ہیں کہ میں بشر الحافی کی بہن ہوں آپ دیکھیے کہ بشر الحافی کون تھے بہت ہی پرہیزگار بہت ہی نیک اور متقی انسان تھے تو آپ حضرت امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیران ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ آپ ہی لوگوں کی دین داری ہے اور آپ ہی لوگوں کا تقوا ہے کہ آپ اس حد تک کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ حلال اور حرام میں ڈفرینشیشن کرنا پھر اسی طرح سے ہمیں حرام سے بچنے کی اس طرح ضرورت ہے زینب آج کل جو دعوتیں کی جاتی ہیں اکثر سوری ٹو سے بٹ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی کمائی جو ہے وہ حرام ہی وہ روزی کما رہا ہے اور حرام چیزوں سے ہی وہ ہم تک یہ دعوت لے کر آ رہا ہے لیکن انسان پر تمام قسم کے زینب ڈر حاوی ہو جاتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ڈر تو اس چیز کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے کہ جس حد تک بچیں حرام سے بچیں اور ایسے لوگ جو خدا نخواستہ زندگی میں حرام کو لے کر چل رہے ہیں ان کو اس بارے میں گائڈ لائن دیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اگر یہ کوئی کسی خاص منصب پر ہے کسی خاص درجے پر ہے تو اس کی ناراضگی نہ مول لیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ پروردگار عالم جو ہماری جانوں کی مال کی حفاظت کرتا ہے جس نے یہ زندگی ہمیں دی ہے کیا ہم اس کو ناراض کر سکتے ہیں بالکل بالکل اور کیا یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کو یہ منصب کس نے عطا فرمایا پروردگار عالم نے جو ہم سب کی جانوں کا مالک ہے ہم سب کو مال عطا کرنے والا ہے ہم کو رزق و روزی عطا فرمانے والی ذات مبارکہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیں ہونا چاہیے اپنے اسلاف کے اکارڈنگلی ہمیں ان کے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ جو انسان جتنی کوشش کرتا ہے میں اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہوں تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق اور آسانی عطا فرمائے آمین سما آمین بہت ہی اچھی گفتگو ماشاء اللہ اس موضوع کے حوالے سے اور بہت سارے ایسے گوشے ہیں مجھے معلوم ہے وقت کی قلت کی وجہ سے وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ظاہر ہے جس پر بات نہیں کر سکے آپ دونوں ہی کی آمد کا بے حد شکریہ بس آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ پرور دگار عالم نے جتنی بیش بہا نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں جیسا کہ سورہ رحمان میں بار بار ارشاد ہوتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اللہ رب العزت نے ہمیں حلال اور حرام کا تصور بھی عطا فرما دیا بیش بہا نعمتیں بھی عطا فرما دی عقل سلیم بھی عطا فرما دی سب کچھ تو پرور دگار عالم نے ہمیں عطا فرما دیا اور پھر ہمارے ہاتھ میں ہے کہ آپ اچھی چیز کو اپناتے ہیں یا برائی کو 
اپناتے ہیں اچھائی اور برائی کا فرق بھی ہمارے پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرما دیا بس ہمارے اوپر ہے کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو جو اعمال ہم اس دنیا میں کریں گے وہی آخرت میں ہم کاٹیں گے یعنی دنیا کیونکہ آخرت کی کھیتی ہے جو بوئیں گے یہاں پر وہی کاٹیں گے تو خدارہ اپنے بچوں کے پیٹوں میں آگ نہ بھریں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں تاکہ وہ آگے جا کر آپ ہی کے لیے بھلائی کا راستہ بنے ہمارے لیے ایسے کام نہ کریں کہ جو زندگی میں عذاب جاریہ ہو جائیں ہمارے جانے کے بعد بھی کیونکہ ہماری زندگی صرف وہ نعمت ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا فرمائی گئی ہے ہمیں ان تمام احکامات پر پروردگار عالم عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجئے گا اجازت زندگی بخیر تو آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے فی امان اللہ